সুপ্রিয় দর্শক ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা আপনাদেরকে খুব সহজ একটা রেসিপি করে দেখাবো আর রেসিপিটার নাম হচ্ছে বুন্দিয়া বা বুন্দি এই বুন্দিয়াটা আমরা অনেকেই খেতে পছন্দ করি তবে রমজানের সময়টা বেশি খাওয়া হয় আপনারা চাইলে এটা রুটি পরোটা অথবা লুচির সাথেও খেতে পারেন এটা খেতে অসম্ভব মজা বানানো খুব সহজ আপনারা ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে বুন্দিটা বানানোর জন্য প্রথমে আমি একটা বাটিতে এখানে নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ বেসন আর এই বেসনের সাথে আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে এখানে একটা পাতলা গোলা তৈরি করে নেব তবে গোলাটা খুব বেশি পাতলা হবে না আবার খুব বেশি ঘন হবে না পানিটাকে এভাবে একটু একটু করে দিয়ে তারপর ভালো করে বেসনটাকে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে এটাতে কোনো দলা পাকিয়ে না থাকে আর আপনারা চাইলে এভাবে একটু একটু করে পানি দিয়েও করতে পারেন অথবা আপনি যদি মেপে দিতে চান তাহলে এখানে আমার পানি লেগেছে এক কাপ বেসনের সাথে থ্রি ফোর্থ কাপ অর্থাৎ এক কাপের থেকে একটু কম পানি আপনাকে এখানে ইউজ করতে হবে আমরা সাধারণত বেগুনি বানানোর জন্য বেসনে যে গোলাটা তৈরি করি সেই গোলার থেকে এটা সামান্য একটু পাতলা হবে তবে খুব বেশি পাতলা কোনোভাবেই করা যাবে না আপনি যদি মেপে দেন তাহলে আমি আগেই বলেছি যে থ্রি ফোর্থ কাপ পানি আপনাকে এখানে দিতে হবে আর যদি মেপে না দেন তাহলে একটু একটু করে মিশিয়ে তারপর আমার আপনাকে বুঝতে হবে যে কতটুকু পানি এখানে লাগবে এবার আমি এই বেসনের গোলার সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ সয়াবিন তেল তেলটাকে আমি খুব ভালো করে বেসনের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই তেলটা মেশানো হয়ে গেলে আমি এই বেসনের গোলাটাকে দশ মিনিট রেখে দেব সেট হওয়ার জন্য আর দশ মিনিটের মাঝখানে আমি এখানে যে শিরাটাতে আমরা বুন্দিয়াগুলো দিব সেই শিরাটা তৈরি করে নিচ্ছি শিরাটা তৈরি করার জন্য আমি চুলাতে একটা পাতিল দিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম এক কাপ চিনি আর এক কাপ চিনির সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি থ্রি ফোর্থ কাপ পানি অর্থাৎ যতটুকু পানি দিয়ে আমরা বেসনের গোলাটা তৈরি করেছি ঠিক ততটুকু পানি দিয়ে আমি চিনির শিরাটা তৈরি করছি শিরার সাথে আমি এখানে এক চিমটি জাফরান দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এখানে কেওড়া জল অথবা গোলাপ জল দিতে পারেন ফ্লেভারের জন্য আর যদি কোনো কিছু না দিতে চান না দিলেও চলবে শিরাটাকে আমরা কিন্তু খুব বেশি ঘন করব না মোটামুটি আঠালো একটা ভাব চলে আসলে এটাকে নামিয়ে ফেলব জিলেপির জন্য আমরা যে ধরনের শিরা তৈরি করি এটা ওই রকম হবে না সেই শিরাটার থেকে এটা একটু পাতলা হবে আর মোটামুটি জাল দেওয়ার পর আপনারা যদি দেখেন যে আঠালো একটা ভাব চলে আসছে তাহলে কিন্তু শিরাটাকে নামিয়ে ফেলতে হবে আমাদের শিরাটা তৈরি হয়ে গেছে এবার আমি চুলাটাকে বন্ধ করে দিলাম এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিব আমরা যে বেসনের গোলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ বেকিং সোডা আর সামান্য পরিমাণ অরেঞ্জ ফুড কালার ফুড কালারটা যদি আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে নাও দিতে পারেন তবে ফুড কালারটা দিলে বুন্দিয়াগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আর এটা একদম চকচক করে দোকানের মতো আপনার নিজের কাছেও হয়তো ভালো লাগবে তবে যদি না থাকে তাহলে না দিলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই আর আপনারা হয়তো গোলাটা দেখে বুঝতে পারছেন যে কতটুকু এটাকে আমরা ঘন করেছি গোলাটা তৈরি হয়ে গেছে এবার আমরা বুন্দিয়াগুলোকে ভাজব আর ভাজার জন্য আমি এরকম ছিদ্রযুক্ত একটা চামচ নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি ছিদ্রযুক্ত অন্য কোনো ছাঁকনি অথবা বাটিও থাকে তাহলে সেটা দিয়েও আপনারা কিন্তু বুন্দিয়াগুলো বানাতে পারবেন তেলটা গরম হয়েছে কি না সেটা চেক করার জন্য আমি একটু গোলায় তেলের ভিতর দিয়ে দিলাম এই গোলাটা কিন্তু সাথে সাথে উপরে উঠে আসছে না তার মানে তেলটা আরেকটু গরম হতে হবে আর বুন্দিয়া বানানোর জন্য কিন্তু তেলটাকে খুব ভালো করেই গরম করতে হবে আমি আরেকটু দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু উপরে উঠে যাচ্ছে তার মানে তেলটা এখন রেডি এবার আমরা বুন্দিয়াগুলো ভাজতে পারবো আর বুন্দিয়া ভাজার জন্য ছড়ানো পাত্র নিলে ভালো তাহলে বুন্দিয়াগুলো একটার গায়ের সাথে আরেকটা লেগে যাবে না দেখতে ভালো লাগবে এবার আমি যে চামচটা নিয়েছি বানানোর জন্য সেই চামচের উপরে আমি গুজে গোলাটা বানিয়েছিলাম সেই গোলাটা আস্তে আস্তে এভাবে দিয়ে দিচ্ছি আর চামচটাকে খুব বেশি উপরে রাখা যাবে না আবার একেবারে তেলের কাছাকাছিও রাখা যাবে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর করে বুন্দিয়াগুলো নিচে পড়ছে আর একটা সাথে আরেকটা লাগছে না 
আর একসাথে খুব বেশি গোলা এখানে দেওয়ার দরকার নাই তাহলে বুন্দিয়াগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে যাবে সেটা দেখতে ভালো লাগবে না আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে চুলা জালটাকে একটু কমিয়ে দিতে পারেন তবে আবার যখন আপনি বুন্দিয়াগুলো দিতে যাবেন তখন কিন্তু আবার তেলটাকে গরম করে নিতে হবে বুন্দিয়াগুলো ভাজতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে এগুলো ভাজা হয়ে যায় আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে বুন্দিয়াগুলো একদম সুন্দর পারফেক্ট হয়েছে আর একদম সবগুলো বুন্দিয়া গোল গোল হয়েছে আমাদের বুন্দিয়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে একটা প্লেটে তুলে রাখছি আর একইভাবে আমি বাকি বুন্দিয়াগুলোকে ভেজে নেব প্রত্যেকবার বুন্দিয়াগুলোকে আপনার তেলে দেওয়ার আগে চামচটাকে খুব ভালো করে এভাবে মুছে নিতে হবে অথবা আপনার চাইলে ধুয়েও নিতে পারেন তবে পরিষ্কার করে নিতে হবে তা না হলে বুন্দিয়াগুলো ভালো হবে না চামচটা পরিষ্কার করে আমি আরেক চামচ গোলা আমি এই চামচে দিয়ে দিচ্ছি আর গোলাটা দেওয়ার সময় খুব বেশি তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই নিচ দিয়ে এটা আস্তে আস্তে পড়তে থাকবে আর চামচটাকেও খুব বেশি নড়াচড়া করা যাবে না যেখানে আপনি ধরে রাখছেন সেখানে ধরে রাখলেই হবে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে বুন্দিয়াগুলো খুব সুন্দর করে এখানে পড়েছে খুব বেশি গুলো আমি কিন্তু দিচ্ছি না একইভাবে আমি সবগুলো বুন্দিয়া ভেজে তারপর একটা প্লেটে তুলে রাখছি আমি কিন্তু এখন সিরাই দিব না সবগুলো বুন্দিয়া ভাজা হলে তারপর আমি সিরাই দিব আপনারা চাইলে গরম বুন্দিয়াও কিন্তু সিরাই দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে সিরাটা ঠান্ডা হতে হবে আর বুন্দিয়াটা গরম হতে হবে আর বুন্দিয়াগুলো যদি ঠান্ডা থাকে তাহলে আপনাকে সিরাটা গরম করে নিতে হবে আর দর্শক আপনারা যদি কিছু বুন্দিয়া কালার করতে চান রেড কালার তাহলে আপনাকে শেষ পর্যায়ে এসে হয়তো শেষে এক চামচ বাকি আছে অথবা দুই চামচ বাকি আছে সে পর্যায়ে এসে আপনাকে এই গোলাটার সাথে লাল ফুড কালারটা মেশাতে হবে আর যদি সবগুলো একই কালার রাখতে চান তাহলে এভাবে সবগুলো ভেজে তুলতে হবে দর্শক আমাদের সবগুলো বুন্দিয়ে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি সেই চুলাতেই যে শিরাটা বানিয়ে রেখেছিলাম শিরাটা দিয়ে দিলাম আর শিরাটাকে আমি একটু গরম করে নিচ্ছি বুন্দিয়েগুলো ভাজার পর এরকম হয়েছে আর এখানে আমাদের সবগুলো বুন্দিয়ে আছে এগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে সেজন্য আমি শিরাটাকে একটু গরম করে নিয়েছি আর এই গরম শিরার ভিতর আমি এখন বুন্দিয়াগুলোকে ঢেলে দিচ্ছি এগুলোকে শিরায় দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে আমি এগুলোকে বিশ মিনিট রেখে দেব শিরার ভিতর আপনাদের কাছে যদি মনে হয় যে মিষ্টিটা বেশি লাগবে অথবা মিষ্টি বেশি খাওয়া সম্ভব না তাহলে কিন্তু আপনারা এটাকে এভাবে ভালো করে মিশিয়ে তারপর তুলে ফেলতে পারেন আর যদি মনে হয় যে মিষ্টিটা কোনো সমস্যা না তাহলে কিন্তু আপনারা এটাকে বিশ মিনিট এভাবে রেখে দিতে হবে আর আমরা আজকে যতগুলো বুন্দি এখানে বানিয়েছি যতটুকু শিরা এখানে নিয়েছি চিনিটা একদম পারফেক্ট হয়েছে আপনারা যদি বাসায় করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর এই বুন্দিয়াটা কিন্তু রুটি পরোটা অথবা শুধুও কিন্তু খাওয়া যায় এটা এমনি খেতেও অনেক মজা লাগে বাচ্চারা অনেক পছন্দ করবে আপনারা যদি বাসায় একবার ট্রাই করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কিন্তু খুবই মজা আপনারা চাইলে যে কোনো সময় কিন্তু বাসায় এটা খুব ঝটপট তৈরি করতে পারবেন বুন্দিয়াগুলোকে আমি মোট বিশ মিনিট শিরার ভিতর রেখেছি আর এই বিশ মিনিটে আমি দুইবার এগুলোকে ভালো করে এভাবে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে দিয়েছি দর্শক আশা করি আমাদের আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন আর আমাদের চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাদেরকে করতে পারেন তাহলে আমরা যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সাথে আবার কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ